这脚不是天生跛吧？生的一副好相貌，倒是可惜了。说罢，黄神医便弯下身，用手仔细摸起来，摸到一处，他用力的捏了捏，不客气说道：“这处被外力打折，有好几年了吧？哪个用医接的？压根没接正。当初被人打折，根本没条件去医治，只自己学着，找了几根树枝绑住正骨，却是没有条件养伤的。后头便这样，时间长了也习惯了。”黄神医闻言叹了口气：“陈年旧伤，接的这么糙，两边不齐，引得左足跛行，走路多了磨得厉害，雨天潮湿必定又肿又痛，真不知你这年轻人怎么忍的。”一旁的黎青书不由得问道：“神医，可能治？”黄神医摇了摇头：“不好治。”连木闻言不在意的笑了笑：“无妨，晚辈已经习惯了，也无甚大碍。”黄神医冷哼一声：“谁人告诉你无甚大碍？你这跛足，若这么年年磨损下去，再过十年就得废。”连木听后沉默下来。他不是不想治，只是无能为力罢了。此时，黄神医又再度开口：“老夫又没说不能治，怎就这副模样？别的庸医的确没那本事治得了。不过算你小子幸运，遇到了老夫。”连木抬头望向黄神医，心脏剧烈跳动起来。神医此言当真？黄神医瞥了他一眼，神情淡淡说道：“老夫能治是能治，还得看你能不能熬过去。你这断腿之处已生新骨弦合，未接好之处又磨损了不少。”得打断了，重新接过，磨掉生歪的骨头，这可非一般人可忍得了的痛苦。要是受不住，这条腿就彻底废了。你得想好了。连木听后冷静下来，开始思索利弊。断腿之痛尚不能确保承受得住，且阿娘病重，小妹又未找到，此时容不得有任何闪失。黎青书见连木神色凝重，心中着急，只能询问缓解之法。神医，不可用麻子汤或迷药，等人昏睡过去再接。呵，你这丫头。若能用，老夫会不给他用。那痛，服用止痛汤药都没用。若是昏睡中因痛剧烈挣扎起来，这腿也不必接了，干脆锯了得了。连木沉默片刻，心中做下决定，冲着黄神医摇摇头：“多谢神医，晚辈还是不治了。啊”苍兰院内，莲花正用着扇，突然想起一事，眉眼弯弯的向齐嬷嬷问道：“奶奶，我的针线是不是进步了呀？”齐嬷嬷笑着点了点头，算是表达了认可。莲花顿时笑眯了眼。奶奶，你说我给万岁爷从里到外做一身如何？袜子呀，护膝呀，还有外裳斗篷什么的，做个一整身。啊！小闺女不会以为走线不歪了就能做其他的吧？这是不是太过自信了些？不等齐嬷嬷回答，莲花自顾自说道、嗯：“天冷了，我想给爷从头到脚做身暖和的。奶奶，我知晓我做的慢，可慢一些也不要紧，做厚实些。等做好正好天最冷之时，爷穿正正好。”齐嬷嬷一时语噎。心想那可不一定，也不知小闺女哪里来的自信，一见李一就做了这么长时间，还是有着老身的帮忙。若是做其他的，估计得等到猴年马月去。齐嬷嬷不好说太直白，只好含糊道：“有心便好，万岁爷的服饰自有上工局操心，织造局各时节都先紧着爷的左，你别累着自己。”奶奶，我不累呀。现在又不必种菜种瓜的，闲得很。给爷做衣裳，又可打发时日，又可为爷做些什么？月儿大法我都已经写好了呢，就等着娃娃出世了。若是后面有点什么想法，再贴上去也不费事。线下空闲时间太多，好影响玩耍呢。齐嬷嬷听着莲花的碎碎念，面上一阵无语。小闺女不累，我累啊。看这小闺女做针线比自己做还累。再说皇帝的衣服十分繁复，哪是这小闺女做得来的？这么一想，齐嬷嬷深感不妥。她直言道：“闺女，你可想好了？万岁爷穿在外头的衣裳可不是那么容易做的。材质、配色，上透绣的花纹、龙纹走向，一针一线、一丝一毫都有讲究。你确定要做？”莲花顿时一愣，她似乎想的有些简单了。见莲花有些明了，齐嬷嬷谆谆善诱道：“不如先将手头的做好再说。你不是还想绣朵小莲花？那得选样子。”这样，往后这便是你标记了，想秀哪就秀哪。莲花只得叹了口气，不甘的点点头。齐嬷嬷见状，安慰说道：“万岁爷不差你这一件两件衣裳穿呢，你平日里高高兴兴的，吃好喝好玩好，爷就开怀了。你若累着，万岁爷反倒要心疼了。”莲花眉头舒展、嗯，这样呀，那好吧。齐嬷嬷知晓他可能闲不住，便提议道：“等回头得空了，不若弄个花房养养花。”嗯。奶奶，想要花去御花园摘呀？以前每日我都去御花园摘些花放瓶里的。你若想要，我现在就给您摘去。说罢就站起身子。齐嬷嬷一愣，连忙说道：“不用摘，老奴就那么一说。你若不想养，便养些别的。不若养养鸟。”莲花坐回去，思索片刻后，突然眼睛一亮：“哦、奶奶，养鹰嘛，听说鹰可以打猎呢。”
齐嬷嬷闻言差点被呛住。小闺女脑子里都是什么想法？一般的都没法子引起她兴趣。说养鸟竟然想的是养鹰去了，身板不大，娇娇柔柔的，胆子却不小。莲花没留意齐嬷嬷的神色，越想越兴奋，兴奋的双眼发亮。奶奶，鹰吃长虫呢，长虫见着鹰就怕的，养一只，往后院子里乃至御花园都归它管了。哼哼。看还有没有长虫不长眼睛？齐嬷嬷连忙劝阻道：“猛禽容易伤人，宫里头不许养。”“嗯，啊，不让养嘛，那关着呢。”齐嬷嬷脸一板，眼睛一瞪，斥道：“关着也不能成。”莲花不由得大失所望：“得，养鸟这条也行不通啊！”齐嬷嬷脸色缓和下来，按照莲花的思路解释道：“闺女儿，你想想。”养鹰多费肉食，宫里也没地儿给它打猎的，又不能放飞，只怕的养废了。莲花一听，豁然开朗，连连点头。奶奶说的是呢，光吃白食养白膘了，的确不好，养得圆滚滚的一身肉，这样的老鹰没得坠了威风，挺可怜的。齐嬷嬷暗暗松了口气，心里明镜似的。这小闺女行动力强，又爱折腾，不想则已，只要想，风风火火就给干了，一刻都不带等的。要真答应了。保不齐现在就得置办养鹰的家伙事了。南城院落这边，此时的黄神医正暴跳如雷，气冲冲地喊道：“跛足小子，你究竟治不治？你莫不是怕了吗？多少人千里迢迢过来，哭着求着让我治，这小子竟然不珍惜，岂有此理！岂有此理！老夫非要让这小子答应治，然后打断他的腿。”莲木摇了摇头：“多谢神医，晚辈不是怕，只是晚辈现下有时治不了。”过个几年，若晚辈的腿还有的治，神医也还愿意给晚辈治，晚辈定去找神医。说罢，规规矩矩朝黄神医鞠了一躬。这时，莲宝眼中带泪的从院外走了进来。莲木见状，顿感不妙。果然，下一刻，莲宝就朝着大哥跪了下去。大哥若是不治，那便是在怨恨我。小宝便将自己的腿打断，还与大哥吧。